വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സർക്കാരുകൾക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരുകൾ പൂഴ്ത്തിവെച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്ര വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ ന്യൂസ് എയ്റ്റീനോട് പറഞ്ഞു Central Information Commissioner and then the Delhi High Court ordered that there were no grounds for suppressing the report it had to be released so it was released in 2012 2011 il samarpicha report sarkar poorthukeyana cheyidatha kunnin pradeshate 60 shadamana meghalagalum paristhiti lolamayi kanakkaakam enna nirdeshavum paalikkapettilla report nadappayirunnengil kaini varshavum ee varshavum undaya durandangalde aagadham kuriyumayirunnu and it is certainly true that we had suggested a number of measures which have been uh, uh, have not been implemented had they been implemented surely the uh, level of uh, the disasters in kerala last year as well as this year would have been reduced ആളുകളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം റിപ്പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വങ്ങൾ റിപ്പോർട്ടിനെ വളച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഗാഡ്ഗിൽ പറഞ്ഞു ഇനിയും തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ വരും വർഷങ്ങളിൽ ദുരന്തങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും ഗാഡ്ഗിൽ നൽകി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് സംസ്ഥാന പാതയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീഷണി കെ എസ് ടി പി റോഡിലെ പ്രസ് ക്ലബ് ജംഗ്ഷന് സമീപം പുലിക്കുന്നിൽ ഭൂമി വിണ്ടുകീറിയിരിക്കുകയാണ് പുലിക്കുന്നിൽ കെ എസ് ടി പി റോഡിന്റെ പാർശ്വഭിത്തിക്കായി മണ്ണ് കരിങ്കൽ ഭിത്തി നിർമ്മിച്ചതിന് മുകളിലായാണ് ഭൂമിക്ക് വിള്ളൽ സംഭവിച്ചത് മൂന്ന് മീറ്ററിലധികം നീളത്തിൽ വിള്ളലുണ്ട് താഴ്ന്ന ഭാഗത്തേക്ക് മൺകൂന ഇളകി പതിക്കുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് ഇതുവഴിയുള്ള വാഹനയാത്ര ഈ റോഡിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതിന് ഒരു ക്രമീകരണം വരുത്തുന്നതിനായി ട്രാഫിക് കോണുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് മുകളിലൂടെയുള്ള റോഡ് രണ്ട് വഴിക്കും ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും താഴത്തുകൂടെ ഈ പൊട്ടിയ ഭാഗം കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രാഫിക് കോണുകൾ വെച്ച് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയും വരുന്ന യാത്രക്കാരെയും ഡ്രൈവർമാരെയും നിർത്തി ബോധവൽക്കരണം നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റോഡിന്റെ വശത്ത് കൂടിയുള്ള ഗതാഗതം ഒഴിവാക്കാൻ പോലീസ് സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കനത്ത മഴ വന്നാൽ ഇവിടെ മണ്ണിടിച്ചിലിന് സാധ്യത ഏറെയാണ് മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്നത് പതിവായതോടെയാണ് കെ എസ് ടി പി പദ്ധതിയിൽ കരിങ്കൽ ഭിത്തികൾ നിർമ്മിച്ചതെങ്കിലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതുവഴിയുള്ള വാഹന ഗതാഗതം അപകട സൂചന നൽകുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് കോഴിക്കോട്ട് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി തുടങ്ങി വെള്ളമിറങ്ങിയെങ്കിലും പല വീടുകളും വാസയോഗ്യമല്ല സനോ സുരേന്ദ്രൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വീടുകളിൽ നിന്നും വെള്ളമിറങ്ങി തുടങ്ങിയതോടെ പലരും വീടുകളിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അത്തരമൊരു കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ക്യാമ്പുകളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് പല ആളുകളും അവിടെ അവരുടെ വീടുകളിൽ പോയി ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനു വേണ്ടിയുള്ള സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ തന്നെ ക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറുകളും ഫെനോയിലും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പാമ്പിനെ കണ്ടില്ല ഈ ചളി കൂടെ പാമ്പ് അഴഞ്ഞ അടയാളം കണ്ടപ്പോ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല പേടിച്ചിട്ട് മാത്രം കിട്ടിയില്ല മാക്സ് കിട്ടിയില്ല പൊതുപ്പ് കിട്ടിയില്ല ഞാൻ അല്ല നിലവിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലെ ക്ലീനിങ് നടപടികൾ അതിനെ പോവണേ ഇന്നലെ പോയിരുന്നോ വീട്ടിൽ ആ ഇന്നലെ പോയിരുന്നു ഇന്നലെ പോയി കുറച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചളിയാണ് ഇത് കയറാൻ വയ്യ ആ ചളിയും എല്ലാ സാധനങ്ങളും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒന്നുമില്ല അങ്ങ് നല്ല നല്ല തോന്നൽ ജലന്റെ ആയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വെള്ളം കയറി സാധനങ്ങളും തുണികളും ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രത്യേക രേഖകളൊക്കെ ഒക്കെ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നു കൊടുത്തു നല്ല പോയിട്ടും ചളിയൊക്കെ ആണ് മുറ്റത്തൊക്കെ ചളിയും ബീച്ച് മോട്ടറൊക്കെ തന്നെ നക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതാണ് എല്ലാവരും അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയി വീടുകൾ ശുചീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നലെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം ഒരു പരിധിവരെ നടത്തിയെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല രണ്ടും മൂന്നും ദിവസം തുടർച്ചയായി ശുചീകരണങ്ങൾ നടത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ വീടുകളൊക്കെ തന്നെ പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുള്ളൂ 
मुख्यमंत्री दुरीश्वास निधि एल संभावना नल्कण बीजेपी संस्थान जनरल सैक्टरी एम टी रमेश दुरीश्वास निधि के प्रचारण तलिकलियां ई तक दुरीश्वास प्रवर्तुपयोग पण शो विनियोगीड पिशोधिकाम टी रमेश मुख्यमंत्री दुरीश्वास निधि पण कम आ दुरीश्वास निधि उपयोग दुर निवारण प्रवर्तन रक्षा प्रवर्तन आ पण कृत्यम विनियोगिको इोपे पिशोधिक क्यों अब सत्य इन दुरीश्वास निधि सोश्यल ऑडिटिंग विधेयक विवरावकाश नियम प्रकार अद लस्तु पक्षे दुर मुख तो चर्चा आवश्यम परमावधि सहाय सन्द सरकार सहायत सहक स्वंत मुटको दुरीश्वास प्रवर्तन कईमा मतृकयावटक नीलेश्वर स्वदेशी सचु विजय तीटपिपिल कृषि मुटको दुरीश्वास प्रवर्त सचु कईमा उपजीवन मुटको कुे वांगु विजय कृषि सन्द प्रवर्त दुरीश्वास सहाय सचुने आगे उड़े कईमा पदनापुर पंचायती दारिद्र्य निर्माण मिशन कंसलटंट जोलि सचु प्रवर्तन मतृकापर नाटक विपणी लभ्यव ना विधबाधि मेखल आवश्यक साधन नवश्य साधन इमाकन मतृकया सहय हस्तवे दुरीबाधिपा सचुवि आवश्यक न्यूसर वायना मेपाड़ी दुरीबाधि मेखल पत् वीड निर्मित नल्कानोड़ो स्वदेशी षा पी पंचायत कल्क स्थल सौजन्य वीड निर्मित नल्काम व्यवसायी षा न्यूसान व्यक्त प्रलयबाधि सहायक व्याज प्रचरण सोश्यल मीडिया वी तकृत अद वकवेद निरवधि आलान सहायकस्तवे मुंबर अतर व्यक्ति इन नमक चेरिको स्वदेशिया षा पी नमक चेर अद्हम वाली वाग्दान दुरीबाधि मुंबई वह नमस्कार इन वाली बुद्धिमुटिक जन विभाग के सहायक वे मुंबई एंण तांग नल्कानुदेश संभावना इं वना केंद्रीक और पत् वीडू नल्काम यादेश कम अवड़े ऐसे अंपत्म वीडियो नष्टपाई मेपाड़ी पंचायती सहकूरी और पत् वीड अवे निर्मित नल्कान या उदेश कई वर्ष इन नमुक और एट वीडियो अवे मेपाड़ी पंचायत सह पंचायती सहकूत एट वीडियो निर्मित नल्कान वे कई ई वर्ष पंचायत प्रसडेंट वि अब नमुक शिक्षा कहनेटेल नमक अत्रकोड़ या मेपाड़ी प्रधानमंत्री प्रोपर्टी चुनल अवड़ोर वर्क नंसट्रक्ष वर्कोक अदकूड़ा शिक्षा तोटी मेखल आो निर्धन तीता ऐरिया अपड़ संभव स्थल वाले मनुष्य उदार मनस्थिति मुंबई प्रयाण तुम प्रतीक्ष जन वे मुखिकोलो एंजीयर्मा मंत्री वि एस सुनिलकुमार वेपकम त्रृशूर् ऐनामाकल सदर्शन उदस्थ मंत्री शास बंड पूर्ण नीका प्रदेश निरवधि वीडियो वे
അരിമ്പൂർ പുള്ള് ചാഴൂർ ആലപ്പാട് അന്തിക്കാട് കരിക്കൊടി ഏനമാവിന്റെ തീരദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളം ഉയർന്നിരുന്നു ഇത് പരിശോധിക്കാൻ ഏനമാക്കൽ റെഗുലേറ്ററിൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഇറിഗേഷൻ എഞ്ചിനീയർമാരെ റെഗുലേറ്ററിനു സമീപത്തെ നെഹ്റു പാർക്കിലേക്ക് മന്ത്രി വിളിച്ചു വരുത്തിയത് ജനങ്ങളെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി കൊല്ലുകയാണോ എന്ന് എഞ്ചിനീയർമാരോട് മന്ത്രി ചോദിച്ചു വേണ്ടി വന്നാൽ സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് മുരളി പെരുനെല്ലി എം എൽ എയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു ശകാരം റിംഗ് മണ്ണിന്റെ രണ്ടു വശങ്ങൾ മാത്രം പൊളിച്ചു നീക്കിയത് എന്തിനാണെന്നും മന്ത്രി ചോദിച്ചു ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നേരിട്ടെത്തിയാണ് വെള്ളത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് സുഖമമാക്കിയതെന്നും അവിടെയൊന്നും ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പോലും കണ്ടില്ലെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഫേസ് കനാലിലെ റിംഗ് ബണ്ട് പൂർണമായും നീക്കം ചെയ്യാനും ഉത്തരവിട്ടു ഇടിയഞ്ചറ റെഗുലേറ്റർ പരിശോധിക്കാനും എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ പ്രളയസഹായം നൽകുന്നതിനെതിരെ വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്ന കാലത്ത് മാതൃകയാണ് നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിയായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം കണ്ടെത്തുന്നതിന് ഈ വിദ്യാർത്ഥി മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയം സർക്കാരും ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഇത് നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി ആദർശ് എന്ന ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സഹജീവികൾക്ക് കൈത്താങ്ങാവേണ്ടത് തൻ്റെ കടമയാണെന്ന ഈ വിദ്യാർത്ഥിക്കുണ്ടായ തിരിച്ചറിവ് ഒരു പുതിയ ആശയത്തിന് വഴി തുറക്കുകയായിരുന്നു എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ബോക്സ് വയ്ക്കണം അപ്പൊ കുട്ടികൾ അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന പൈസ ഒരു വർഷം അവസാനം മാർച്ച് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് ദിവസത്തിനകം പ്രഥമ അധ്യാപിക ക്ലാസ് ലീഡേഴ്സിന്റെ അധ്യാപകരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തുറന്ന് ഈ ബോക്സ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പ്രഥമ അധ്യാപിക കുറച്ച് പൈസ ചെലവാകും ആ പൈസ എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി പൈസ മണി ഓർഡറായി പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അയക്കുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ നേരിൽ കാണാൻ അവസരം കിട്ടിയപ്പോൾ ആദർശ് ഈ പദ്ധതി വിശദീകരിച്ചു കൊച്ചുമിടുക്കന്റെ ആശയം ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട മുഖ്യമന്ത്രി വിശദമായ പദ്ധതി എഴുതി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു പിന്നാലെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഓഫീസിലേക്ക് വീണ്ടും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പും ആദർശിന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീണ്ടും കണ്ടു ആദർശിന്റെ ആശയങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു തോന്നി അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി കളക്ടർക്ക് ഉത്തരവ് കൊടുത്തു ഇത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നിശ്ചിത തുക ഉടൻ തന്നെ എത്തിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ചു അച്ഛനായിട്ട് മറ്റ് അധ്യാപകർത്തൊക്കെ സംസാരിച്ചു എനിക്ക് എങ്ങനെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഈ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് വഴി നമുക്ക് പൈസ അയക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഞാൻ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ മാസം പത്ത് രൂപ വീതം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് അയച്ചു വരികയായിരുന്നു പ്രളയസഹായം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ വ്യാപകമാകുമ്പോഴാണ് സഹജീവികളെ സഹായിക്കാനുള്ള ഈ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ശ്രമങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത് ആദർശിന്റെ ആശയം സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്താൽ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഇതൊരു പുതിയ തുടക്കമായിരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് കൈമറന്ന് സഹായം നൽകി കേരളത്തിന്റെ നന്മ മുഖമായി മാറിയ നൌഷാദിനെ അഭിനന്ദിച്ച് സിനിമാ താരങ്ങളായ മമ്മൂട്ടിയും ജയസൂര്യയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നൌഷാദിനെ സഹായിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് വന്നത് എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായ സഹായം തനിക്ക് വേണ്ടെന്നും അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് നൽകണമെന്നുമാണ് നൌഷാദിന്റെ നിലപാട് ദുരിതബാധിതർക്കായി പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ ചാക്കിൽ നിറച്ച് നൽകിയ നൌഷാദ് കേരളത്തിലെ നന്മ മാറാത്ത മനുഷ്യരുടെ പ്രതീകമാണിന്ന് നൌഷാദിന് സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങളും അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി നിരവധി ഫോൺ കോളുകളാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടിയും ജയസൂര്യയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിനിമാ താരങ്ങളും നൌഷാദിന് അഭിനന്ദനവുമായി എത്തി എറണാകുളം ജില്ലാ കളക്ടർ സുഹാസ് നൌഷാദിനെ നേരിൽ കാണണമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നലെ കളക്ടർ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഉച്ചക്ക് മമ്മൂട്ടി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജയസൂര്യ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണമായും മറ്റു സഹായങ്ങളും ഒക്കെയായി എത്തുന്നവരോട് നൌഷാദിന് പറയാൻ ഒന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക അവരുടെ വീടിന്റെ അയൽവക്കത്തുള്ളവരെ സഹായിക്കുക രോഗികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് അവരെയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച്
സോഷ്യൽ മീഡിയ വെറും സൗഹൃദത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഇടമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ജി എൻ പി സി പ്രളയബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങായി കൊച്ചിയിലും കോട്ടയത്തും കളക്ഷൻ സെന്ററുകൾ വഴി സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു സിനിമാ താരം ജോജു ജോർജ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യണം ചെയ്യാതിരിക്കരുത് കാരണം അത്രയും ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളാണ് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കുക ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതൊരു തുടക്കമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സഹായം എത്തിക്കും പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ആവേശത്തോടെ എത്തിയ അനുഭവമാണ് ജി എൻ പി സിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ആയിരുന്നു ഇതിന് ഏറ്റവും വലിയ സപ്പോർട്ട് തന്നത് അവരുടെ സപ്പോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്രയും ഒരു വലിയ വിജയം ആകില്ലായിരുന്നു പ്രളയ സഹായം തടയാൻ ശക്തമായ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗിച്ച് ജി എൻ പി സി മാതൃകയായത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം പ്രളയബാധിതർക്ക് സഹായം എത്തിക്കാൻ കൈകോർത്ത് സിനിമയിലെ വനിതാ കൂട്ടായ്മ ഡബ്ല്യു സി സി അവശ്യ സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു വയനാട്ടിലെയും മലപ്പുറത്തെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കാണ് സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുക എറണാകുളത്തെ കലൂരിലുള്ള മാമാങ്കം സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരണ കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചത് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ സിനിമാ മേഖലകളിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് സഹായവുമായി എത്തിയത് മലബാർ ഏരിയയിലുള്ള ആളുകൾക്കൊന്നും തിരിച്ച് ചെല്ലാൻ പോലും ഒരു സ്ഥലം ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു വൺ എ ബി സി ഡി എന്ന് തുടങ്ങേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അത്തരം ആളുകളെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഇപ്പം ഒരു രൂപയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു രൂപയ്ക്കും ഇന്ന് വിലയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സഹായങ്ങൾ നൽകരുതെന്ന പ്രചാരണങ്ങളെ തള്ളിക്കളയണമെന്നാണ് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ നിലപാട് അപ്പൊ ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഇത്തരം ചർച്ചകളൊന്നും ചെയ്തിരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഈ അവസ്ഥയെ മറികടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു ക്യാമ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിനകം തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു വയനാട്ടിലെയും മലപ്പുറത്തെയും ക്യാമ്പുകളിലേക്കാണ് സാധനങ്ങൾ എത്തുക ഓരോരുത്തരും വന്നിട്ട് ചെറിയ കോൺട്രിബ്യൂഷനും കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം കാരണം എന്താ പറയുക വലിയ നിലയിലുള്ള ആൾക്കാരും ചെറിയ നിലയിലുള്ള ആൾക്കാരും നമ്മൾ സഹായിക്കാനായിട്ട് രംഗത്തുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം ശരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എനർജി തരുവാണ് 